はい、えー、おはようございます。タカです。えー、おとといですか、えー、CPA があって、えー、まあ、結果としても 0.25% の利下げというところを、来週の FMC、えー、もうこれ折り込んできたのかなと。えー、昨日なんかもね、えー、PPI、えー、あとは失業保険の申請件数、えー、ここ最近、まあ、このあたりの指標もよく動いていたんですけども、まあ、CPI で結果出てましたんでね、えー、そんなにこう反応も強くは出てこないかなと。実際、えー、昨日のこの発表直後の値動きも、まあ、そこまで大きな動きになりませんでしたので、まあ、やっぱりこう一つ決着というのはもうついてしまってるかなというふうに思うんですね。えー、であればこう流れが出てほしかったんですけども、うん、この辺りがちょっとこう難しいんですよね。えー、この辺りチャートの方から見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス。1時間足にへしょが下ねています、えー。ドルは下落トレンド。これが止められて現在調整局面ですね。レンジそばを見ているわけです。えー、現在地レンジの高値圏、えー。おとといですけども CPI で下ひげをつけた形になっていました。えー、高値圏で下ひげつけたということになりますから、まあ、強いわけですね。下がればすぐに買いが入ってくると。ただ、まあ、強ければ抜けて欲しかったんですけども、抜けるまでは至らずということで、えー、昨日はこの抜けに僕はかなり期待感を持って見ていました。もともと下落トレンドの戻り売り環境がある中で、まあ、なかなか下がってこないという環境もありましたんで、まあ、抜けてくるとドルの買い戻しなんかも強く出てくるのかなと、そういう期待感も持っていたんですけども、昨日のこの冷やし見ていただくとも陰線なんですよね。えー、高値を抜くことができませんでした。ということは、えー、これ2日間トータルで見ていくと、下げて上げて下げてしているだけなんですね。えー、これってまあつまりはレンジですよね。動きがないということになります。まあ、繰り返しになりますけども、来週の FMC、えー、0.25% の利下げというところで、まあ、基本的にはもう決着はついてるかなと。まあ、何かしらこう他の材料というのは当日出てくるかもしれませんけども、今の段階ではそんなにこうね、新しい材料を織り込んで動いていくというわけではないんですね。えー、ですから、それなりのトレンドは出てきやすい環境だと思うんですけども、ただ動いていない。まあ、さらに今日金曜日でもありますからね、なんとなくですけども、この辺りで揉んでしまって、まあ、そのまま終わりという可能性も全然ありそうで、えー、前のめになってこう寝動き見ていくとやられてしまうというそばにもなってしまうかもしれません。まあ、高値圏で抜けなかったという決着になってくるんなら、まあ、次はこの安値圏を目指した下落という流れも出てくるかもしれませんけどもね、えー、ただそれであれば、まあ、おとといですか、まあ、CPI の日に下の方に抜けていてもおかしくなかったかと思うんですね。昨日動いてくれなかったというところで、まあ、今日以降、すごくいろんな可能性がこの先に見えてしまっているんですね。えつまり、すごく難しいそばということにもなってはしまいそうです。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷え処重ねています。昨日表示されていなかった JPYX ですけどもね、まあ、復旧しましたので、まあ、再度これを使っていこうかと思います。えー、安値県、レンジから上の方に抜けてきたのが、ここ最近の動きですね。円は最近すごく強い上昇トレンドを見ていました。えー、ただこの辺り、一旦流れが止まってきているんではないかなと。特に CPI のあった日ですね、高値を試して抜けなかった。現状は上値の重さが見えています、えー。ただ一方でチャートはすごく強いので、押しが入ってくるんなら押し目買い。ただ短期的にはこう上値の重さが見えましたんでね、えー、高値からの売りのトレンドなどを見ていくのも全然ありな相場だと思います。まあ、僕は昨日、この上値の重さというのを意識して、円売りを相当こう強く意識して見てたんですけども、まあ、確かに陰線なんでね、まあ、上値重かったんですけども、えー、ただ思ったほど売りが入ってこなかったですね。まあ、おととい、これだけ上ひげをつけたわけでね、えー、さらに抜けなかったという決着になってくるなら、まあ、高値圏なわけですから、えー、もう少しこう、強い売りが入ってもおかしくなかったかなと思うんですけども、まあ、これ、中の動き見ていても、下がったり上がったりしてるだけですよね。まあ、ドルもそうだったんですけども、円相場も、高値圏で上ひげつけてる。まあ、上値重いのは明らかですからね。えー、ということは、上値が重い、下も硬いと、これも動かないそばという可能性が出てきましたね。こうなると、次の初動というんですかね、一波目の流れを見ていくって本当に難しいと思います。抜けるのか、動かないのか、もしくは高値圏から売りが入るのか、こちらもこういろんな可能性が見えています。さらに今日は金曜日、来週は FMC も控えているとなってくると、これも判断難しそう。基本的にこう一歩引いて、結果を見てから判断でもいいのかなというふうに思いますね。ちょっと環境としては難しそうな、まあ、そういった雰囲気は出てきましたね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強軸チャートになります。まあ、一週間通して、この円相場がかなりこうボラが大きいと。ですから、まあ上がるにしても下がるにしても、この円が絡む通貨というのはとてもよく動くんですね。えー、短期足、えー、特にまあスキャとかね、えー、短期トレードをしている方にとっては、この円相場というのはすごくやっぱりいい動きをしているかと思います。ただ一方でこれ、えー、強かったり弱かったりもしていますから、トレンドが出ているわけではないんですね。えー、上下に振っているだけ。えー、昨日の相場なんかもそうなんですけども、これ、どの通貨を見ていただいてもそうだと思うんですけどね、買いが入ったり、売りが入ったりと、え結構まあ汚いというかね、トレンドが出てないんですね
、まあ、すごくこう上下に振ってくるような値動き、まあ、当然通貨もこういった値動きにね、えー、付き合ってしまいますので、やっぱりまあ難しい。まあ、特にこうトレンドを見ていこうと思うと本当に難しいと思いますね。まあ、やっていくんなら短期勝負、短期的なトレードをやっていくのが今いいのかなというふうに思います。えー、短期やらないんであれば本当様子見でも全然いいと思いますね。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。えー、ドル円下落トレンド、もうこれは変わらないんですけども、現在は流れが止まって調整局面。えー、CPI の日にこう下を試して結果抜きませんでしたので僕はここをまだレンジと見ています。すると、お,おとといの段階ではレンジの安値圏、えー。であれば昨日はこう買いを見ていきたいなと、レンジの上を目指すような流れを想定していたんですけども、まあ、途中にこう買いが入った場面もあったんですけどもね、これ潰されてしまってるんですね。さすがにまあこのレンジの崩れにはなっていませんけれども、まあ、相当上値もそうだなと。しかも、高値圏で上値が重いならわかるんですけども、安値圏で上値が重いということになります。えー、ただ下は硬いわけですね、えー。そうなるとすごく動き鈍くなってしまいそう。まあ、当然これもいつか動いてきますけどもいつどのタイミングでどっちに動くのか今の現段階ではすごく分かりにくい状況だと思うんですねそしてもうこういった環境ドル円だけではなくていろんな通貨でこういった景色が見えてしまっています、まあ、こうなってくると次の流れが見えてから判断でもいいのかなとやっぱり思ってしまいますただまあ上下に動いてますんでねボラはやっぱりあるとですからやっぱり短期トレード中心ということになるんじゃないですかねはい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。えこのあたりのサポートを見ていましたけどもね、まあ一回こう買い上がったんですけどもね、えただすぐに潰されてしまいました。まあサポート割ってくるような動きにはなっていませんから、え下のサポートはまだ強そうではあります。えこのあたりの底型さというのも見えてますから、下がれば買いが入ってくるという環境はまだやっぱり見えてますね。えただ一方で、まあこのあたり高値、えこのあたりまでの上昇というのを見てたんですけどもね、まあそんなにこう無茶な、えー、見方でもなかったかなと思うんですけども、やっぱり上値重いですよね。安値圏なのになかなか買いが入ってこないというのが、まあ、昨日の動きで見えてしまいましたえただ一昨日の動きではそこがたい動きも見えてるんですねもうこれどっちなんだということになってしまいます、まあ、ですからこうブレイクまで期待していたわけではないんですけどね、えー、ただまあ昨日はこう買いが入ってほしかったですね、えー、ただ買いが入らなかったということは上値の差が見えたということになります、えー、上値は重い下は硬い、えー、ちょっと難しい環境ですね、えー、基本的には次の流れが見えてから、まあ、判断ということになってしまいそう、えー、今日は金曜日です、えー、来週は FMC も控えています、えー、あまり前のめにならないようにはしたいところですねはい、えー、ではこの後はドルソの算数化を見ていこうかと思いますけども、えー、ドルが高値を更新ドル買いが起これば個人的には面白かったかなと思うんですけども逆の動きが出てきました、えー、昨日はドル上値が重かったんですね、まあ、これを踏まえてチャートの方を見ていきたいと思います、えー、まずこちらがユーロドル、えー、1時間足に冷え消化されています、えー、上昇トレンドの押し目買い環境があるわけですけども昨日ドル弱かったんでね、えー、上昇という形になっていますまあ、であればこの赤い上昇の押し目買いが入ってきたという見方でもいいのかなと。まあ確かにそうかもしれませんけども、えー、ただこの辺りはサポート割れているんですよね。えー、高値からの下落のトレンドも見えていますから、えー、戻れば戻り売り環境、これもあるわけですね。えー、これの決着がまだついていません。えー、高値までを見ていけばまだこれ、えー、抜けてはいないわけで、いつ戻り売りが入ってきてもおかしくないわけですよね。そして、えー、昨日これ強かったんですけどね、えー、昨日、おとといの高値、えー、これまだ抜けていないんですね。えー、これも本当に悩ましいところで、えー、強いんであればせめて抜けてくれよと個人的には思うんですけども、えー、抜けては来ない、えー。ということはやっぱり相変わらず上値重いわけです。えー、ただ、そこがたいわけですね。まあ、正直、めんどくさくないですかね。僕は本当にこういうそばって嫌いなんですね。えー、流れが見えてこない。えー、買えばいいのか売ればいいのかもはっきりわからない、えー。次の流れが見えるまで、えー、じっくり待つというのも大事になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、1時間足に消しを重ねています。えこちらも強い上昇トレンド、押し目買い環境がもうこれは全然あるかと思います。え押しも浅いですからね、まあ、特にこのポンドの強さというところをこうしっかり見ていくのもありだと思うんですけども。ただ環境としてはユーロドルと全く同じ高値から見れば下落トレンドも見えていますから戻り売り環境があるわけですねえなのでまあ強い流れが出てくるんならせめてえ昨日おとといの高値ぐらいは抜けてほしかったわけですけども、まあ、こうして見ていただくとわかるかと思いますけども抜けてないですよね、まあ、なんだかなといった感じがしますかね、まあえて見ていくんであればおとといの陰線を包む包み足え下のサポートは強いなというふうに思いますからまあ、買うか売るかどっちか決めろと言われたら僕ならばまずはこの高値をね抜けていく動きを期待はしたいなというふうに思いますけどもまあ今日は金曜日ということもあります来週 FMC も控えてますからね動かないかもしれませんね
はい、変わりまして、こちらが5ドルドル、1時間足に非常を重ねています。えー、5ドル、今月ずっと売りが入っていたんですね。えー、ただ、一昨日なんですけども、買い戻しが強く入りました。えー、その結果、えー、直近の高値までは来ていましたんで、まあ、昨日も買い戻しが入ってくるようだと、少しこう波の反転などを意識していこうかと思ってたんですけども、昨日も5ドル強かったですね。えー、ということは、まあ、上昇トレンドの押し目買いが、まあ、本格的に入ってきたのかもしれません。まあ、ドルがちょっとまだよくわからないんで、えー、難しいところもあるかと思います。えー、下落トレンドの戻り寄り環境も崩れてるわけではないですけども、えー、ただまあしっかり買い入ってきましたんでね、えー、直近の高値を目指した上昇というのは想定しておきたい。えー、戻り寄り環境、確かにあるんですけども、今はこの上げ優先ですかね。0.67 の真ん中あたり、えー、この辺りを目指した買い場探しというところを見ていこうかなと思います。ということで、まあ、ドルスト3通貨、一番動きが出てるのが5ドルドルですかね。えー、ただこちら、えー、ドルが動いてるわけではなくて、まあ、5ドルがしっかりこう動いてきているということもあります。えー、5ドルベースで見ていくんであれば、まあ、面白いかもしれないですね。はいえー、では、黒線の3通貨を見ていこうかと思いますけども、まあ、円がかなり上値が重くなったということで、えー、ただまあ、もともと円はすごく強い、押し目買いはされてきそうなので、えー、大きな反転などを見てるわけではないんですけども、ただまあ、一旦の円売りを、昨日は僕はかなりこう注目して見ていました。まあ、実際、円は弱かったので、まあ、反発という流れにはなっているんですけども、ただ、思ったほどの強さはなかったですかね。えー、そのあたり、チャートの方から見ていきたいと思います。まずこちらがユーロ円。一時間足に冷え消化されていますサポート割れた売りのトレンドこの売りが結構強いですね大きな売りの流れがありましたので調整に入ってくるんならそれなりのサイズ感はやっぱり見たいなと思うわけですけども昨日の冷やしこれなんですよね、まあ、確かに買いは入ってますよね円が弱かったという流れになってはいるわけですけどもおとといこの下ヒゲですからね相当サポートは強さを感じるわけですけどもその割には買いが入ってこない戻り売り環境もある中でまあ、これを見て、えー、そんなに強さを感じるかどうかですよね。むしろ逆に、えー、昨日は買いが入ったわけですけども、そこまでの強さは感じられないなと。まあ、調整レンジ見ていくならまだ上げ打ちはあるかと思うんですけどね。えー、ただ昨日のこの要線、えー、要線ではあるんですけども、この動きで底堅い動きが見えたというよりも、えー、上値の多さの方がちょっと目立っているように僕は感じてしまうんですけども、どうでしょうかね。はい、変わりまして、こちらがポンド円、一時間足に冷え消化されています。こちらも一緒ですね。サポート割れた売りのトレンド。この売りが結構大きなトレンドですよね。これが一旦止められたとなってくると、調整の動きはそれなりのサイズ感見たくなります。さらに一昨日これだけの下冷えつけたわけですね。この位置でスタートということになりますけども、であれば、買いが入ってもおかしくなかったのかなと。実際、買い入ってきましたけども、一時こう売りが入ったりもしています。上値の重さの方がどうしても目立ってしまうんですけども、どうでしょうかね。はい、えー、そしてこちらが5ドル円、一時間足に冷え消化されています。5ドルドルでも触れましたけども、昨日、おとといと、この5ドルにしっかり買いが入ってきてるんですね。まあ、ロングを見ていくんならば、一番見ていきたい通貨ということになるんだと思うんですけども、えー、昨日、これ、レンジの高値、抜けてないんですよね。えー、相当強い5ドル買いが起こりましたので、まあ、強いんであれば、せめてブレイクは欲しかったですね。下落トレンドが見えていて、まだ調整局面。現在地も高値圏なんですよね。まあ、5ドル強いんで、抜けてくるかもしれませんけども、まあ、して円売り環境があるわけでもない、まあ、というよりもこの5ドル以外の環境がなかなかまあ流れが見えてこないんですよね、まあえて言えば5ドル買いはまあ見てもいいのかなというところで、まあ、ブレイクもするかもしれませんけども積極的に買っていくような材料はないかなとということで、まあ、黒線の3通貨見ていきましたけども、まあ、あえて見ていくならやっぱり5ドル円ですかね5ドル強いのでロングを狙っていくというのは面白いと思うんですけどもただそもそもがどの通貨を見てもなかなかこう流れが見えてこないという環境がありますまあ、さらには今日は金曜日ということもありますからね。まあ、金曜日、週末を迎えてこういった環境ですから、まあ、そんなに無理をしなくてもいいのかなというふうに思います。えー、次の流れが見えてから、えー、判断をしていこうかと思います。はい、えー、ではこの後は株式市場、金相場の方を見ていこうかと思いますけども、えー、為替があまりこう動きがない中で、株式市場、あと金相場、まあ、かなり動いてきています、えー。みんなこっち見てるんじゃないですかね。えー、まずこちらがニューヨークダウンの CFD、地時間足に冷え消化されています。えー、ダウはもともと強いんです、えー。上昇トレンドの押し目買い環境はあるかと思うんですけども、えー、昨日ですけども、直近の高値抜けてきましたね、えー。サポートからしっかり買いが入ってきたという状況。まあ、これもおとといの CPI で1回下に降ったんですけども、これが抜けなかったということで、まあ、為替もこれぐらいの動き欲しかったんですけどもね、えー、為替は動かず、ただ株はすごく強さを感じますね。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、地時間足に非常化されています。えー、僕は日経平均はもうずっと上値が重いと思ってるんですね。この高値が、えー、なかなか抜けてこないラインということで、えー、現状はまだ戻り売り環境がすごく入りやすいのかなと思うんですけども、さすがにダウが、えー、あれだけ強ければ、まあ、引っ張られてしまうかなと。
、まだ目線が変わるわけではないですけども、短期的な上昇の形も見えてきましたんで、まあ、直近の高値ぐらいは抜けてくるかもですね、えー、この高値、えー、3万9000円あたりですね、これを抜けてくるともう随分環境は変わってくるかと思いますけども、まあ、抜けてくるまではまだまだ上値の重さは意識して見ていくということにもなってはきそうです。はい、変わりまして、こちらが、金の CFD、時間足に平昇重ねています。やっぱり、まあ、昨日この金が大注目ですかね。えー、直近の高値抜けてきました。えー、これ、新高値ということになります。まあ、このレンジも相当な期間のレンジでしたし、まあ、そもそも金相場ずっと強かったですからね、まあ、いつかはブレイクしてくるだろうなと、ただいつどのタイミングで抜けてくるかどうかはわからなかったんでね、えー、なのでまあ基本的にはレンジの下からまあ常にこう買いを見ていくという環境を僕は意識してたんですけども、まあ、これも完全にブレイクですんで、まあ、当然流れとしては上昇トレンドをまずは見たいところですかね。まあ、潰されてもう一度このレンジの中に戻ってくると、えー、少しまた空気感も変わってくるかと思いますけども、2530ドル前後ですかね。このあたりの抵抗を抜けたということで、えー、もう一度戻ってくるまでは仮に押しが入ってきたとしても押し目買いを狙っていきたい。まあ、事実に注目ですね。えー、新高値を取ってきた、えー、ブレイクしているわけですから、まあ、売りを見ていく必要はもう全くないかなと思います。えー、高値掴みが怖いというのはこれは十分わかりますんでね、えー、買うか、様子を見ていこうかということになるかなと思いますね。はい、ということで、えー、最後に、えー、注目通貨を一通貨上げようかと思いますけども、まあ、ドルも円もちょっと方向感なくなって、えー、難しい環境、まあ、動かないとは言わないですけどね、えー、ちょっと読めない流れになってきました。えー、そんな中で、この5ドルですね、この5ドルにしっかり買いが入ってきています。まあ、実は9月に入ってから5ドルってすごく弱かったんですね。えー、この弱い流れから、まあ、ようやくこうリバウンドが入ってきているという状況です。えー、直近の高値までを見ていくにしてもまだ上げ打ちもあるということで、えー、5ドル買いはもう少しこう見ても面白いかもしれません。はい。えー、あとは5ドル円ですかね。こちらも5ドル買いを見ていくんであれば、まあ、今まだレンジなんですけどね。現在地も高値圏ですから、まあ、ちょっとこう買いにくい位置にはなってくるんですけども、えー、ただブレイクしてくれば、えー、少し流れも出てくるかもしれませんので、えー、このあたりに注目をしていくというのは面白いんではないかなと思います。ただ、まあ、全体的な環境を言うと、本当にこう流れが見えてこない、えー、昨日は動いて欲しかった動き、えー、こういったものが見えませんでしたのでね、えー、今日は金曜日、えー、少しまあ様子を僕は見ていこうかなとは思います。えー、今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。